எங்கள் வீட்டில் தன்னாட்டே வளர்ந்த ஒரு பூசணி செடி அது அப்படி வளர்ந்து கொய்யாலெலாம் படர்ந்துருக்கு இது ஒரே ஒரு காய் போட்டுச்சு அந்த காய் வந்து இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் பெரிய காய் நான் இருக்கு பாருங்க தொங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க பெரிய காய் பாருங்க இந்த ஒரு பூசணிக்காய் வந்து இதில் காய்ச்சது இந்த ஒன்று மட்டும் தன்னாட்டே முளைச்சி தன்னாட்டே காய்ச்சிருக்கு இதை இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணட்டா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இந்த பூசணிக்காவில் வந்து நம்ம வந்து அல்வா பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பூசணிக்காக கட் பண்ணி இந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அது பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நீர் சத்து இருக்குது இதில் ஸோ பூசணிக்காய் எடுத்துங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்னி சம்மந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வராது இது இது வந்து நம்ம வீட்டிலே காய்ச்சிது ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது எந்த ஒரு மருந்தும் அடிக்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மருந்துமே நாங்கள் அடிக்கலை இதில் வந்து என்ன போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாட்டோட சாணம் அந்த மாதிரி இயற்கையான உரங்கள் தான் போட்டிருந்தோம் கெமிக்கலாக எதுவுமே சேர்க்கலை செயற்கை உரங்களும் சேர்க்கலை ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த விதைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த விதைகள் வந்து ரொம்ப நல்லது இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது கிட்னியில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த இது வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்துக்கலாம் நல்லது அவங்களுக்கு கிட்னியில் வந்து ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சரியாயிரும் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கின் அஃப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கவங்க நரம்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து இது சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறவங்களுக்கு வந்து பூசணிக்காய் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க டென்ஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களாம் பூசணி எடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திருஷ்டி கழிக்க அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பூசணிக்காய் எடுத்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அது வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இது அவ்வளோத்தையும் இப்போ எடுத்துடலாம் வச்சு கட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு பாருங்க பார்க்கவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ரொம்ப இப்போது ரெண்டு லைன் நான் வந்து சீட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இனி வந்து இதை வந்து ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நைஃபை வச்சு இந்த ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அதோட தோலை வந்து இப்படி நைஸாக எடுத்துருங்க இப்படி எடுத்திங்கனாலே அது ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இந்த பூசணிக்காய் வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம மற்ற காய்கறிகள் மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்காது கிட்னிக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க அதனால் கிட்னியில் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க யூரினில் பிரச்சனை இருக்கவங்கலாம் இது ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது பூசணிக்காய் வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு காய் அல்லது ரெண்டு வாட்டி எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பூசணிக்காவையும் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி இது வந்து வெதை இருக்கக்கூடிய இடம் ஸோ இதையும் நம்ம அப்படி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து சின்ன ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து பெரிய பூசணிக்காயாக மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்ம சந்தைக்கெல்லாம் போனோம்னா பெரிய பூசணிக்காயாக வாங்கிட்டு வருவாங்க ஸோ அது சீக்கிரமாக நமக்கு காலி ஆகாது ஒரு நாள் சாம்பார் வச்சாலும் மீதி பூசணிக்காயெலாம் அப்படியே கிடக்கும் பூசணிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அழுகக்கூடிய தன்மை இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சாலும் கூட அந்த பூசணிக்காய் வந்து சீக்கிரமாகவே என்ன செஞ்சிடணும்னா அழுகிறோம் ஸோ அதை வந்து சீக்கிரமாக காலி பண்ணிடணும் அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச அல்வா அந்த மாதிரி பூசணிக்காயில் வேறு ரெசிபிஸ் ஏதாவது டக்குனி பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பூசணிக்காயும் வேஸ்ட் ஆகாது ஃபுட்டும் அவங்க சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு பண்ணாமல் எப்படி சாப்பிடலாம் அப்புறம் என்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கின் வந்து க்ளியராக ரிமூவ் பண்ணணும் ஏன்னா ஸ்கின் கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கசப்புத்தன்மை வந்துடும் அல்வாவில் இனிப்புத்தன்மை போய் கசப்புத்தன்மை வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கின் வந்து இந்த டார்க் கலரில் ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து க்ளியராக எடுத்துடணும் 
அப்போ அந்த கசப்பு தன்மை இருக்காது நீங்கள் க்ளியராக எடுக்காமல் ரொம்ப தோல் வந்து மெல்லிசாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அல்வாவில் கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால தான் கொஞ்சம் கூட காய் போனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கின்னை வந்து க்ளியராக எடுக்கும் இப்போ இந்த இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டு திட்டாக டார்க்கு க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து க்ளியராக எடுக்கும் ஸோ க்ளியராக எடுத்தால் தான் கசக்காது இல்லைன்னா தோல் வந்து கசக்கும் இப்போ இந்த பூசணிக்காவை சுத்தரிக்காக கட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருகி செய்வாங்க ஸோ உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு இஷ்டமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க துருகி செஞ்சாலும் சரி கட் பண்ணி செஞ்சாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ அப்படி செஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் கட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏன்னா பூசணிக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டு சீக்கிரமாகவே கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் கட் பண்ணி செய்கிறேன் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பூசணிக்காயும் நான் சூப்பராக அழகாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது வந்து ஒரே ஷேப்பாக கட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட மி மிக்சியோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து தான் உங்கள் மிக்சி நல்லா அரைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பீஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்மால் பீஸஸாக போட்டுக்கோங்க துருவி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அரைக்கணும்னு தேவையில்லை சீக்கிரமாகவே அது குக் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா காய்களையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் கட்டி இருக்கான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அழகாக அரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நடுவில் கட்டிகள் ஏதாவது கிடக்கா அப்படின்னு சொல்லி லைட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அல்வா உடப்பாக தான் வராது ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அல்வா அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் செய்யும்போது நீங்கள் வந்து அந்த அடி வந்து தடிமனான பாத்திரங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அதனால் அடி தடிமனான பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிடலாம் நெய் ஊற்றியாச்சு அடுத்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது அந்த நெய்யில் போட்டு எடுத்துடலாம் அந்த முந்தி முந்திரி பருப்பு வந்து பொன்னிறமாக வர்ற மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் எப்போவுமே தீயை வந்து சிம்மிலே வைங்க ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப கருகிடக்கூடாது கருகுனா நல்லா இருக்காது அந்த சுமல் கருகிற சுமல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து சிம்மிலே வச்சு எடுத்துக்கோங்க நிறைய பேர் பூசணிக்காயில் வந்து சாம்பார் வைப்பாங்க அப்புறம் குழம்பு வைப்பாங்க பொரியல் வைப்பாங்க அதே மாதிரி இது ஒரு ரெசிபி அல்வா ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கும் பூசணிக்காயில் பூசணிக்காயில் வந்து நேச்சுரலாகவே அதில் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை வந்து கொஞ்சம் உண்டு ஸோ அது கூட நம்ம அல்வா செய்யும்போது இன்னும் கூட கிறிஸ்பியாக அழகாக இருக்கும் ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது என்கிட்ட வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் இல்லை ஸோ நீங்கள் அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்து போட்டு கூட வறுத்துக்கலாம் என்கிட்ட இது முந்திரி பருப்பே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இருக்கிறத மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பூசணி காய் இதை வந்து இந்த நெய் கூட ஊற்றிடலாம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது இன்னும் சுருங்கும் சுருங்கும் போது கம்மி ரொம்ப கம்மியாயிடும் பாருங்கள் கிண்ட கிண்ட அதை சுருங்கிட்டே இருக்கும் இதை கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும் நல்லா ஸோ கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் சிம்மிலே வச்சு கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நான் மூடி வச்சு மூடி வச்சு இடையில கேப்பில் வந்து நான் வந்து அதை கிண்டி கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வற்றிருக்கிறேன் அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே வற்றிருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கம்மியாயிருக்குன்னே ஸோ தண்ணி எல்லாமே வற்றிருச்சு நல்லா ஸோ இடையிலே 
கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதிலே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் தெரிக்கும் ஸோ நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு லைட்டாக மட்டும் திறந்துவீங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப தேவையில்லை எப்போவுமே இனிப்பு பதார்த்தங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இடையிட நெய் ஊற்றி ஊற்றி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நெய் ஊற்றிக்கலாம் வந்து பூசணிக்காய் ஒரு கப்னா அதுக்கு அரை கப் சுகர் வச்சு எடுக்கணும் ரெண்டு கப் பூசணி கப் பூசணிக்காய் வந்து ரெண்டு கப் அப்படின்னா ஒரு கப் சுகர் வந்து எடுக்கணும் ஸோ அந்த ரேஷியோவில் உங்கள் அளவுக்கு ஒரு சப்போஸ் உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாக வேணும் இல்லை கம்மியாக வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் சுகர் போட்டுக்கலாம் ஹெல்த்துக்கு நல்லது கிடையாது ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தா கொஞ்சம் கலர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா அந்த பாத்திரத்தில் என்னால் கிண்ட முடியலை ஸோ நான் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு இரும்பு பாத்திரம் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சிம்மிலே வச்சு கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அல்வாவோட முக்கியமான இது என்னென்னா நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதில் தான் அல்வாவோட டேஸ்ட்டே வரும் அந்த பதம் கரெக்டாக வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எப்படி கிண்டிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இப்படி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் அவர் கூட ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் மேலே தெரிக்கும் இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்துக்கோங்க அல்வாவோட பதம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் இருக்கும் இல்லையா அதான் கரெக்டான பதம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இது பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்க இதுதான் அல்வாவோட பதம் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிண்டிகிட்டே இருந்திருக்கேன் கை எடுக்காமல் ஸோ அல்வா செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரம்னு நல்லா இருக்கு அடி வந்து கெட்டியான பாத்திரமாக நல்ல பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க பூசணிக்காய் வந்து ரொம்ப சத்துள்ள உணவு ஸோ நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பாக பூசணிக்காய் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அழுவா ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்கலாம் காய்கறி சாப்பிட்லன்னா இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக நம்ம இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா நெய்யில் அந்த முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் முந்திரி அதை இதில் போட்டுடலாம் ஸோ அதை போட்டுடலாம் போட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு சின்ன கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்க பார்த்தாலே தெரியும் பாத்திரத்தில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்க 
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எம்மியான சுவையான சூப்பரான வித்தியாசமான பூசணிக்காய் அல்வாய் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் டிஃபன் பாக்ஸ் அளவு தான் நமக்கு வந்து இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒரு பெரிய காய் போட்டு இந்த அளவு தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்களே இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக என் சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தால இன்னொரு ஒரு அழகான வீடியோவோடு உங்களை வந்து பார்க்கலாம் பாய்